গেল শুক্রবার র্যাবের অভিযানে নগদ দশ কোটি টাকা এবং দুশো কোটি টাকার এফডিআর সহ আটক হন টেন্ডার শামীম নামে খ্যাত জিকে শামীম এরপরে একে একে আসতে থাকে গণপূর্ত সহ সরকারের নানা প্রকল্পে টেন্ডার বাণিজ্য করে তার শত শত কোটি টাকা হাতে নেয়ার খবর শামীমের টেন্ডার কমিশনের ভাত পেতেন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে পাতি নেতারাও আলোচিত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের বালিশ কাণ্ডের হোতাও তিনি সরকারি প্রকল্পে টেন্ডার প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করতে দুই হাজার এগারো সাল থেকে ই টেন্ডার পদ্ধতি চালু হলেও নানা কৌশলে সেসব ভাগে নিতেন শামীম দরদাতা যেখানে কাজ করছে উনি হয়তো তিনশো কোটি টাকা একটা কাজ পেলেন তাহলে ওই ওই জায়গার চিফ ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড আদার পিপল যারা এই কাজটার সাথে সংযুক্ত তারা তো এটা জানেন সুতরাং ওই সংস্থার মধ্যেই সবচেয়ে বড় একটা অসাধু চক্র আছে প্রসেসটা যেরকম ইম্পর্টেন্ট কিন্তু প্রসেসের পিছনে মেশিনটার পিছনে যে মানুষটা মানুষগুলো কাজ করছে তারাও ইম্পর্টেন্ট এই ভূমিকাটার মধ্যেই কিন্তু ঢুকে পড়া হয় যারা দুর্নীতির ফলে লাভবান সাবেক এই সচিবের মতে শামীমদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশ কোম্পানির যদি সক্ষমতা না থাকে তাহলে কাজগুলো বসে যাবে কাজগুলো ঠিকমতো হবে না নির্দিষ্ট সময় হবে না সুতরাং জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় সুশাসন ফিরিয়ে আনতে অসাধু কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও পরামর্শ দিলেন তারা তিনি তো একজন অত্যন্ত পাওয়ারফুল ব্যক্তি ছিলেন তিনি তো এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাকে হাত দেওয়া যাবে না অন্য যাদেরকে হাত দেওয়া হয় নাই তারা কিন্তু এখনও এই সেই পর্যায়ে আছে এই যে বিষয়টা সেটার পিছনে কিন্তু হচ্ছে যোগ সাজস এই যোগ সাজসটা ভাঙতে পারলেই তখন অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করা পাশাপাশি সরকারের এমন শুদ্ধি অভিযান সারা বছর ধরে চলমান রাখার আহ্বান বিশ্লেষকদের সেলেম মালিক আরটিভি ঢাকা